Biblija ir tautos istorijos dramos. Šią paskaitą kviešiau pasvarstyti kaip lietuvių literatūra, pasakoja apie tautos istorijos dramas, negandas ir kaip šiame literatūriniame pasakojime dalyvauja Biblija. Pradėčiau nuo to, kad pasakoti apie savo patirtį yra labai svarbu. Todėl, kad pasakoti tai yra suprasti. Papasakodami apie savo kurią nors patirtį, mes atrenkame mums svarbius jos momentus. Tuos momentus sujungiame siužeto linijomis. Pabaigoje išryškiname svarbiausią akcentą, tarsi išvada. Štai ką supratau per šią patirtį, štai kas man iš tikrųjų nutiko. Papasakoti ir galime tik tada, kai jau suprantame, kol nesuprantame patirties, apie ją kalbame tik chaotiškai. Lietuvių literatūra, ypač klasikinė, galvoti apie tautos istoriją neretai mokosi iš Biblijos, iš pamatinio vakarų kultūros teksto ir krikščionių šventojo rašto apreiškimo. Skvarbus tautos istorijos apmastymas matyti Antano Baranausko kūryboje. Tautos istorijos dramatizmą Antanas Baranauskas siekia suprasti poemoje Kelionė Peteburkan, Peterburgas 1858-1859 metai. Ši poema yra kelioninė meditacija. Keliavimas tai situacija, kuri savaime provokuoja atitrukimą nuo kasdienybės. Kviečia pasvajoti, pamastyti, galbūt melstis. Kelionės Peteburkan subjektas tokiam Laisvaminti mam apmastymui nemato svarbesnės temos kaip jo tautos patiriama Rusijos agresija. Poema sklidina antiokupacinio patoso ir konteksto neišmanančiam gali pasirodyti, kad poema antirusiška, antipravoslaviška. Tačiau savaime ši poema neturi nieko antirusiška, nieko antipravoslaviška. Poetinis patosas nukreiptas prieš politinį agresorių, kuris šiuo atveju yra rusas sunus šiauros, kaip sako Baranauskas, ir pravoslavas, grekonas, arba gal tiesiog pasivadinęs pravoslavu, ar tiesiog panaudojantis pravoslavijas, tačiai tikystę savajai agresijai. Žvelgiant iš šiandienio politinio korektiškumo perspektyvos, svarbu suprasti, kad nusiteikti prieš kurią nors tautą iš anksto a priori yra visai kas kita negu įvardyti tautą kaip priešą, patiriant jos agresiją. Okupacijos agresijos patirtis neišvengiamai agresorių identifikuoja kaip priešą. Kitas klausimas – kaip elgiamasi su to priešu? Antanas Baranauskas poemoje Kelionė Peteburkan kviečia lietuvių saugoti gerąsią savo tautos savybės ir melstis už priešą, melstis už Rusijos atsivertimą. Reikia vėros dėl Maskvos karščiausios malonės, kad dėl dievo sušiltų ažų aušę žmonės. Pagirimas širdim tom, kurios turi vėrą, meiliai dievų ir žmonių paniekinės vietą. Iš tų širdžių užtekės aušrinė ne viena, koliai prašvis dėl Maskvos vėros diena. Mažos tautos patiriama didelės kaimininės valstybės agresija poetas interpretuoja kaip laužančią dievo valią, dievo provą ir todėl sulauksiančią metafizinio apokaliptinio teismo. Jis stabi pasaulio pabaigos trupančios pasaulės viziją penktoje poemos gesmėje. Svieto šviesa bus aptamus, etamsa kaip saulė. Nupuls kalnai, eslenelė įsikels aukštybėn. Visos galybės aizdulkėn, silpnumas galybėn. Drebė kirtų su naušiauros, kruvon susitraukęs, pats krisdamas pražuviman mūsų neintraukęs. Šioje vizijoje, kai biblinėse pasaulio pabaigos pranašystėse, pirmieji tampa paskutiniai, paskutiniai pirmi. Kas tie pirmieji ir paskutiniai iš šiuo atveju? Poetinė mintis įspūdingai balansuoja tarp intelektinės, moralinės ir metafizinės tamsos. Kai gesmės autorius apgailę stauja, kad šiaura mokslai šviečia Lietuva tamsi juoda, tai tamsa yra tai, kas grėsia Lietuvai dėl okupacinių spaudos bei švietimo suvaržymų. O kai kalbama apie tamsą, kuri laikų pabaigoja šioje apokaliptinėje trupančios pasaulės vizijoje, Pindės kaip saulė, tai tamsa turi išganingos skančios prasme. Neišsimokslinimas dėl to, kad okupantas neduoda, a nei rašto, a nei druko spaudos, yra kančia, kuri dievo teisme tampa šviesa. 
Tokia Baranauskiško į tautos istorijos filosofiją ir teologiją Lietuva laimėsinti bent jau galutinėje sąskaitoje. Tad šviesos tamsos metaforos poemoje kelionė Peteburka ant kelia ir mokslo filosofijos klausimą. Atitrūkęs nuo moralės, mokslas yra oksimoroninė tamsi šviesa. Tokia šiandien Maskvo šviesa kruvina ir juoda, bo nedrukas tikra šviesa, e pats dievas duoda. 13 gėsmė. Beje, labai įtaigiai mokslo sampratą Antanas Baranauskas plėtoja poemoje pasikalbėjimas gėsminiko su Lietuva, Peterburgas 1859. Viso tikro mokslo tu neišmanysi, anei gėsme, anei žodžiais neišpasakysi. Kas platu mežemės, ar marių gilybės, ar kas kada išmeravo padangio aukštybės. Platumui kraštas ir dugnis gilumui, visie mokslam nėra galo, bo išmintis Dievas. Į pasaulį žiūrima kaip į Dievo kūrinį, kuriame, kaip kiekviename kūrinyje, matyti autorinę mintis, autorinę išmintis. Mokslas ieškantis giliųjų pasaulio dėsnių yra išaukštinamas. Toks mokslas yra vaikščiojimas Dievo išminties takais. Kitoje poemoje Dievo rykštai ir malonė, anykščiai 1859, Poetas tautos kentėjimų priežastimi laiko ne tik svetimųjų agresiją, bet ir, labai įdomi poeto mintis, dieviškąją pedagogiką. Šią dieviškąją pedagogiką Antanas Baranauskas nurodo stojoko, vaikštinės metafora. Kaip vaikas mokomas vaikščio tyrėmuose, taip ir okupacija yra rėmai, kuriuose dievas moko tautą vaikščioti gyvenimo keliais. Vaikelių išaugus nereikia stojoko. Vaikštinės. Jai išsižadėja papročio ledoko blogo. Sudužės ma dievo malonė ir baimiai ir mum išstojoko ištrauks ponas dievas. Išeldis mum laiksvę, lyg vasarą pievas ir kaip laukuos inkstus laikys mumus laimiai. Kaip tik išvys meilę kožna mūsų darbę, sugražins mum lengvai senobinę garbę, kurią mum ištraukia darbai mūsų blogi. Iškels mum galybę, sutrupinęs jungą ir pacai mus saugos nuo velno žabangų ir bus mūsų buitis rami ir patogi. Taip Antanas Baranauskas formuoja minti, kad laisvės reikia būti vertam ir kad brandžios mylinčios dvaso žmogaus nelengva paverkti. Ši mintis yra labai įdomi individualaus ir tautinio orumo prasme. Ne tiek čia svarbu tai, ar galima paverkti laisvos dvasio žmogų, bet tai, kaip poetas kviečia nelaisvės priežasčių ieškoti savyje, savo nelaime imtis spręsti pačiam. Poetas kviečia vaduotis iš vargo, iš patirtų skraudų, pradedant nuo savęs, nuo rūpinimosi savo paties moralumu ir dvasios laisvę. Šis pradėjimo nuo savęs imperatyvas yra brandžios ir orios dvasio ženklas. Tad reikšmingoji Antano Baranausko mąstymo apie Rusijos okupaciją žymė yra tautinio orumo, savigarbos, savarankiškumo idėja. Jai palygintų melenkų romantizmą, kuris tą pačią Rusijos agresiją interpretuoja. Tai lenkų romantizmas tautos kančia apmasto kitaip. Okupacijos akivaizdoje intensyviai ieško savo tautos išskirtinumo, ypatingo vertingumo argumentų. Lietuvių literatūra okupacijos akivaizdoje taip pat ieško tautos savivertės argumentų, tikai na kitų kelių. Nepabrėžia savo jo išskirtinumo, nedėjuoja, o kviečia rūpinti savo dvasios laisvę. Savivertė rodo ne tik savo jo ypatingumo išryškinimas, bet ir galbūt dar labiau gebėjimas ramiai atvirai žvelgti į save, viską su meilę priimant ir norint tobulėti. Panašia tautos nelaisvės traktuotę matome ir Jono Mačiulio Maironio kūryboje, formuojama poetinė mintis apie tobulėjimą per kančią, apie vadavimąsi iš politinės pavergties per moralinį ir dvasinį augimą, per vidinės laisvės savi ūgdą. O tačiau Lietuva tik atbus gikada, neveltų jį tiek iškentėjo, kanklių balsą išgirs, mėga skrauja sužvirs, nes kryžius gyvata žadėjo. Kausmos jėgos išauks, atgimimo sulauks, jau blaivosi orai aptemę, tik į darbą greičiau, tik mylėkim karščiau, tik vyrai pajudinkim žemę. 
tad Lietuva taps laisva tuomet, kai ji pati atbus, o atbus todėl, kad tiek iškentėjo ir kad kryžius gyvata žadėjo jaunoji Lietuva 1907. Nes į tą patinimą saukos rolę matome ir Antano Miškinio tremties psalmėse, jos rašytos 1947-48 metais. Dialoguodamas su bibliniu psalminu, poetas plėtoja pagrindinę bibliniu psalmių temą, tai svarstimas kaip kentėti. Biblinis psalminas sieja kančiai ir nuodėme, regi nuodėmes paverkta žmonėje duobės dugne, Pavyzdžiui, 88 psalmė, jis tūmėjai mane į patį duobės dugna, į tamsią jos gelmių praraja. Antanas Miškinis lagerio kankinimų rūsį suvokia kaip bibliniu psalmių duobės variantą. Mus veda, kolioja, veida iš purtę, be laiko alkoholio pagraušti, keik smai grasinimai net šiurpa spurto, į purvinus rūsius mes įmesti. Grasina mums, grasina net ir tau, Dievui, jie. Šaip įdamės iš krypusiais veidais, kiekviena ciniškai čia prievartauja, melu ir apgaulingais pažadais, psalmė kaliniai. Poetas bibliškai gretina kančios dugno ir nuodėmes dugno temas. Agresorius suvokiamas nuodėmes dugne, kaip šetono paverkta, šetono nugalėtas, nuslydas, nupuolės taip žemai. Sovietinį genocidą patiriančios tautos teisumas yra ir teigiamas ir kartu kvestionuojamas dviejų psalmių dialogų. Psalmėje išgilumų šaukiamės, prekaištingai vardijamos Dievo apleistos tautos pamaldumo apraiškos, kaip 44-oje Biblijos psalmėje visą tai mus užgriuvo, nors tavęs mes neužmiršome. Antanas Miškinis rašo, Ant sopulių mum krauja sukrėkėjo, pašiurpo nuotilėjimo grubaus, o viešpate ar jau tikrai reikėjo mus šitai pos paniekinti ir nubaust. Tai kamgi viešpatė dabar apleida ir paliekimus slibinų naguos, parkniumbame prieš tavo rūstų veidą, o tėvė mūsų, kurs esi danguos, Antano Miškinio apsalmė iš gilumų šaukėmės. Salmėje sąžinės balsas tarp sikūriamas atsakymas iš jos priekaištus, formuojant tobulėjimo per kančią idėją. Salmėje regėjimas iš nuodėmės ir mirties žemumų, išgilumų, de profundis, regima mesijinė viltis. Regiu ant kryžiaus taip aukštai pakibės tu išganytojas kančioj tilus, atsižadu ir keršto ir puikybės, atsižadu šetono išmislų. Tad interpretuojamas unikalus Kristaus aktas – nugalėti nusileidus ir prisikelti. Mesijas nužengė į subjekto žemumas, ateini rusin manęs paguost ir subjekto erdvė suvienijamas už veikščių erdvę. Mano rusys žveikšdėmis pražįsta, tai yra duobėjį gauna vertikalų aukštin nukreiptą matmenį. Panašiai kaip pranašo Jonos knygoje, bet tu, o vieš patie iškėliai, mano gyvasti iš duobės. Duobės asociacija yra ką pas mirtis, tad fisiniai ir dvasiniai mirčiai priešinamas biblinis prisikėlimas. Aiškindamas į tautos istorijos dramatizmą, lietuvių literatūra sieja Biblija ir krikščionybę su senaja tautos tikybą. Tai itin svarbi jungtis reikalinga į dėmaus apmastymo. Meninis mąstymas išvelgia čia reikšmingų sąsajų, sąsajų tarp krikščionybės ir senosios tikybos. Vienai taigiausių tokių sąsajų – Kazio Bradūno iškilaus vakarų tremties poeto, požiūrius į originaliosios mitologinės baltų pasakos Eglė Žalčių karalienė Žilvina, kaip jį archainė Jėzaus Kristaus nuovoka. Skaičiuoju, skaičiuoju, Dievus, o suma vienu vienas. Ir nuo žalčio žaltelio galvos teka kraujas ir pienas. Bėga kraujo ir pieno puta, dievo rankos ją šluosto, dievo rankų nepaliesta, bėga ir mano skruostų. Eilė raštis kraujas ir pienas. Matome, kad Kristaus ir Žilvino poetinę tapatybę konkretizuoja mitologinis pieno ir kraujo putos motyvas. Mitologinės pasakos tikrovėje matome skirti ar ar, ar pieno, ar kraujo putą, o eilė raštyje kūriamas pieno ir kraujo putos junginys. Jis turi kraujo ir vandens iš nukrižiuotojo šono aliuziją. 
Ta trečio sailutės pradžioje jungtukas ir Greta tiesioginės prasmes jungia eilė raščio vaizdus, turi ir elipsės prasme, ne tik evangelinės nukrižiavimo situacijos kraujas ir vanduo, bet ir mitologinės baltų situacijos kraujas ir pienas. Gretindamas krikščionybės ir senosios tikybos religinius kontekstus, poetas giliai sieja tautos istorijos dramatizmą su išganinga dievo kančia. Lietuvoje atgavus nepriklausomybę ir ją ginant, tragiškąją 1991 metų sausio 13 patirtį įvardijo žymaus poeto Almio Gribausko eilė raštis 12 naktis. Pasirodė savaitraštėje literatūra ir menas toj pat po krūvinųjų įvykių ir juos įteigiai interpretavęs kaip apokaliptinę pasaulio griūtį. Papėdėje žodžiai, dar dužiai širdžių, dar įmanoma kristi, šešėlin tiloni pokojomis minkoma alava, tapti drebulę uosių medžių ir žieve apsitraukti dar galima, dar savęs negirdžiu, dar tavęs neišmokau išgirsti. Iš toli, iš gelmių, iš už jūrų, už gyrių ir už ribių, ribuliuoja jau skleidžiasi, atsklendžia artiną sošę, ratilai mirtinai sutirštėjusios nuojautos nuokanos, bet aš dar negirdžiu, ką sakai per chaosą ir du žemės. Štai sutemsta diena ir ateina naktis, kai išvysta matai, kas nevysta kai vidinė akis prasivėrusi sugeria reginį. Nusivilko jie kūnus ir kyla, ir kyla jų esmės, nebeblaškomos kyla per naktą atviron karalystę. Ir sakau netiesa, ir sakau nemirtis, ir veju šalin atmintį, atsiliepkit šaukiu, nežinios pakraštį apsistojas. Ir atrieda banga, ir nebiliai išklysta prie kojų, Ir išplaukia puta, o po to viski reikia gyventi. Eiliraščio poetika meistriškai sieja dvi pamatinės tautinės savimonės atramas. Tai mitologinė pasaka apie aglę žalčių karalienę ir krikščioniškąją atramą. Į mitologinį pasakos kontekstą skaitytoje įveda pirmojo posmo medžių įvaizdžiai, virtimo medžių, apsitraukimo žieve, motyvas. Antrasis posmas – katastrofos ar teimo nuovoka, kuria žilvino krūvinosios bangos akustinių vaizdu. Ratilai mirtinai sutirštėjusios nuojautos nuokanos. Katastrofa ar teija iš metafizinių gelmių – iš toli, iš gelmių, iš už jūrų, už gyrių ir už ribių. Ir šiame grėsmės artėjimo kontekste kūrinio subjektui svarbiausia – išgirsti. Išgirsti save ir išgirsti transcendentinį tu. Išgirsti tai yra patirti kontaktą su transcendenciją, patirti ryšį. Įtaigiai kūriamas subjekto nerimas suspėti tą ryšį patirt. Iš pradžių ryšio ieškoma formuojant metafizinio stygiaus dar – Vaizda, dar savęs negirdžiu, dar tavęs neišmokau išgirsti, kai laiko dar esama, dar įmanama, dar galima. Nužymimas reikšmingas ryšys tarp savęs girdėjimo ir gebėjimo išgirsti Dievą. O antrame posme pagreitintas sanapestinis ritmas ir sunkus riedulius imituojantis eufonijos kambesys – sukuria įspūdinga bangos akivaizdumo grasą ir šiame kontekste ryšio šaukiamasi su dramatišku ontologinio apleistumo išgaščiu. Bet aš dar negirdžiu, ką sakai per chaosą ir du ženas. Ir tai yra apokaliptinė pasaulio grytis, metafizinės uždangos variantas, kai subjektui yra esmingai svarbu išgirsti pro uždangą, pro kurtinantį triukšmą, tai, kas visus svarbiausia ir išgirsti, ar iš viso yra ką išgirsti. Trečias posmas metaforizuoja laisvės gynėjų žūtį. Vaistuojamas subjekto transcendentinė patirtis, dvasio žvilgsniu, vidinę akimi, jis išvysta, jis regi žuvusiuosius, regi jų sielų, jų esmių nemirtingumą. Mitologinė krūvinoji banga, jos artėjimas ir išsilėjimas eilė raštyje įformina katastrofos vyksmą. Lemtingosios nakties patirtis kai banga tolsta, tačiau tai yra mitologinė krūvinoji banga, 
kuri turi absoliučios pabaigos prasme. Ypatingas amantinis krūvis sutelktas paskutinėje eilėraščio frazėje ir po to viski reikia gyventi, eilėraščio pabaiga atvira dialoginė, klausiama, kaip toliau gyventi, implikuojama mintis, jog po sausio trylyktosios neįmanoma gyventi taip, kaip liktol, kaip gyventa iki katastrofos, iki praregėjimo. Tad lietuvių literatūra mokosi iš Biblijos suprasti tautos istorijos negandas pirmiausia kaip dvasinę kovą tarp gėrio ir blogio ir mokosi saugoti metafizinę viltį. Su jumis buvo Dalečio Čytė iš Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedros. Ačiū, kad žiūrėjote, o jei turite klausimų, pastabų, rašykite man.